Curiosidades. La mayoría de los seguidores de El Chavo del 8 opinan que cuando se fueron de la vecindad Kiko y Don Ramón, nada fue lo mismo. Se perdió esa chispa, ese humor fabuloso que hizo del programa el más visto de su época. A continuación te mostramos 10 secretos nunca antes revelados de uno de ellos, Don Ramón, ciertas cosas de este gran actor mexicano que no ha sido reconocido en su magnitud e importancia en el mundo artístico de toda Latinoamérica. 1. Ramón provenía de una de las familias más destacadas del mundo artístico mexicano, Los Valdés. Su hermano Germán fue conocido en la época dorada del cine mexicano como Tintán, mientras Manuel el Loco y Antonio el Ratón le siguieron los pasos. 2. Aunque se le conoce con el papel de Don Ramón o Rondamón como diría el chavo, Ramón Valdés actuó en más de 50 películas, muchas de ellas con los más grandes actores del cine mexicano como Pedro Infante y Mario Moreno Cantinflas. 3. A pesar de que en el programa siempre lo tildaban de feo, al punto que lo llamaban chimpancé reumático, Ramón Valdés fue un eterno galán. Después del cigarrillo, su vicio eran las mujeres, dijo alguna vez. Se casó en tres oportunidades y llegó a tener diez hijos. 4. Algunas frases que popularizó en el programa y que nunca estaban en los libretos, fueron. ¿Mapos hora? No te doy otra nomás porque, ¿qué pasó, qué pasó? Vamos ahí. Si serás, si serás, con permisito dijo Monchito y se fue a tomar un cafecito. 5. Fue el único del elenco del programa que nunca necesitó un vestuario especial para su personaje. Tal como llegaba vestido se iba del set con su clásico jean, su gorrita celeste y una camiseta. 6. Emilio el Tigre Azcárraga, dueño de la cadena Televisa dio una orden de que en ninguna de sus producciones se viera a gente fumando bajo amenaza de despido inmediato. La orden se cumplió con todos, menos con Ramón con quien el empresario tenía una gran amistad y sentía admiración. 7. En 1979 renunció al programa de Chespirito debido a los nuevos manejos que tenía en la producción Florinda Meza, pareja de Roberto Gómez Bolaños, y que provocó también la salida del show de Carlos Villagrán. 8. Su última gira de trabajo la realizó en Perú en 1987, en la que aprovechó para grabar una publicidad para los populares Turrones San José. María Antonieta de las Nieves, la popular chilindrina, aseguró recientemente que lo vio en Lima en ese tiempo y nunca imaginó que moriría poco después. 9. Muchos creen que Don Ramón murió de cáncer al pulmón, pero lo cierto es que la enfermedad primero la tuvo en el estómago y luego pasó a la médula espinal. 10. Durante su funeral, Angelines Fernández, la popular bruja del 71 fue la única que estuvo dos horas de pie junto a su ataúd exclamando mi gorro, mi gorro. Si te gustó el video, comparte y suscríbete al canal. Gracias.